ricordo che al Crescent, un progetto didattico culturale di Federica Ferrieri e Giada Mangiardi in collaborazione con il Crescent Art Center di Belfast. Ricordo il Crescent Art Center nei primi anni Ottanta. Ero uno studente alla Queen's University ed i miei amici ci andavano spesso. Erano membri della comunità degli artisti a Belfast e conducevano uno stile di vita alternativo. C'erano droghe e molte feste notturne, vestiti strani, cibo strano e spazi abitativi strani. Il cibo strano era per lo più vegetariano e il ristorante di Zero è stato aperto per soddisfare questi nuovi gusti. Linda McKeown e Martin Donnelly hanno servito insalate gigantesche e grandi piatti fumanti di verdure che non avevo mai mangiato prima. Melanzane, zucchine, zucca. Ho mangiato hummus per la prima volta, tzatziki, pane pita e riso integrale. Tutto sembrava un po' logoro e malandato, ma era dipinto con colori un po' bizzarri e ci sentivamo come se stessimo rifiutando gli stili rigidi dei nostri genitori. C'erano serate disco regolari in cui suonavano musica new wave e punk, Talking Heads, The Pogues e Dexys Midnight Runners, e alcuni punk dall'aspetto spaventoso si, presenta si, si presentavano insieme a Terry Hulley e c'era un brivido di pericolo nell'aria. E ricordo di aver frequentato le lezioni al Crescent. Ho imparato il Tai Chi con Harriet Devlin, la cui madre, Gerda Geddes, aveva introdotto il Tai Chi in Gran Bretagna. Ho frequentato lezioni di concertina con Tom McGonagall e Jason O'Rourke e lezioni di arte con Bill Gatt. Conoscevo Noreen O'Hare, che ha gestito il centro per diversi anni e ha lottato per ottenere finanziamenti. La povera Noreen ha continuato a dirigere l'Orchard Gallery di Derry e gli Ormo Baths, ma è morta di cancro nel 2002. E per un po' il centro è stato tenuto in funzione da suo cognato, Paddy Donnelly l'uomo più intelligente che conosca, che ora, vi, che ora vive in Nuova Zelanda. Ho bei ricordi della mia visita al Crescent e delle conversazioni con Paddy sulla filosofia che mi hanno lasciato perplesso ma stimolato a, sap a saperne di più su Martin Heidegger. Infine, devo cogliere l'occasione per dire in italiano che ho avuto l'ardire di insegnare il predecessore del teatro italiano nelle oscure profondità delle, della sala principale sotto le scale nello Crescent. Sì, ho insegnato la commedia dell'arte per un anno lì trotterellando con la mia maschera come un pollo per interpretare lo zani. Ho sdraiato sul pavimento sporco e urlando come un ossesso come pantalone. Ah, che ricordi!